ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னாக்கா ரேடியோகிராஃபி டெஸ்ட் ஸோ ரேடியோகிராஃபி டெஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்றதை பற்றியும் அதனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் அண்ட் ரேடியோகிராஃபி டெஸ்ட் வந்து எப்படி கேரி அவுட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற அதோட மெயின் கான்செப்ட்ஸ் பற்றியும் யூசர்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் பற்றியும் தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ரேடியோகிராஃபி இன்ஸ்பெக்ஷன் டெஸ்டிங் இதை வந்து ஷார்ட்டாக வந்து ஆர்டின்னு சொல்லுவோம் ரேடியோகிராஃபி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரேடியோகிராஃபி டெஸ்ட்னாக்கா இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிற ஃப்ளாஸ் ஆர் டிஃபெக்ட்ஸை வந்து ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூ ரேடியோகிராஃபி அப்படின்ற ஒரு சோர்ஸை யூஸ் பண்ணி ரேடியேஷன் சோர்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட் தான் வந்து ரேடியோகிராஃபி டெஸ்டிங் ஸோ என்டிடி அப்படின்னாக்கா எக்ஸமைன் த ஆப்ஜெக்ட் விச் வில் நாட் அஃபெக்ட் இட்ஸ் ஃபியூச்சர் யூஸ்ஃபுல்னஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குனாக்கா அதனுடைய ஃபியூச்சர் அப்ளிகேஷன் அதை பாதிக்காத வகையில் வந்து அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை கண்டுபிடிக்கிறது பேர் தான் வந்து நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் ஸோ சொசைட்டி ஆஃப் என்டிடி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா ஏஎஸ்என்டி ஐஎஸ்என்டின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஏஎஸ்என்டி அப்படின்னாக்கா அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஃபார் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் ஐஎஸ்என்டி அப்படின்னாக்கா இந்தியன் சொசைட்டி ஃபார் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் ஸோ நம்ம என்டிடி டெஸ்ட் வந்து கேரி அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஏஎஸ்என்டி அண்ட் ஐஎஸ்என்டி இதனுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம வந்து டெஸ்ட் கேரி அவுட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்குன்னு வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் நார்ம்ஸ் வந்து அவங்க வந்து வரையறுத்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம வந்து என்டிடி வந்து டெஸ்ட் கேரி அவுட் பண்ணணும் ஸோ யூசஸ் ஆஃப் என்டிடி அப்படின்னாக்கா ஃப்ளா டிடெக்ஷன் லீக் டிடெக்ஷன் டைமென்ஷனல் மெஷர்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் கேரக்டரிஸ்டேஷன் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து என்டிடி அப்படின்ற டெஸ்டிங் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரேடியோகிராஃபிக் டெஸ்டிங் அப்படின்னாக்கா டிடெக்ட் த ஃபெயிலியர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஐடென்டிஃபை ஃப்ளாஸ் ஆர் டிஃபெக்ட்ஸ் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளாஸ் டிஃபெக்ட்ஸை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட் தான் வந்து ரேடியோகிராஃபி டெஸ்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ISO 16371, சிக்ஸ் த்ரீ செவன் ஒன் ஐஎஸ்ஓ ஒன் செவன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ரேடியோகிராஃபி இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்து கேரி அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதனுடைய டிஃபெக்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம்னாக்கா கிராக்ஸ் போரோசிட்டி இன்க்ளூஷன் வாய்ட்ஸ் லேக் ஆஃப் ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேராமீட்டர்ஸை மட்டும் நம்ம வந்து ரேடியோகிராஃபி இன்ஸ்பெக்ஷன் மூலயமா கண்டுபிடிக்கலாம் ரேடியோகிராஃபி இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் பார்த்தோன்னாக்கா ரேடியோகிராஃபி டெஸ்டிங் இஸ் ஏ நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் மெத்தட் விச் யூசஸ் எதர் எக்ஸ்ரேஸ் ஆர் காமாரேஸ் டு எக்ஸமைன் த இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர்ட் காம்பனன்ஸ் ஐடென்டிஃபைங் எனி ஃப்ளாஸ் ஆர் டிஃபெக்ட்ஸ் அதாவது எக்ஸ்ரேஸ் இல்லைனாக்கா காமாரேஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு மேனுஃபேக் மிஷின்டு காம்பனன் ஆர் மேனுஃபேக்சர்டு காம்பனன்ட்ல இருக்கக்கூடிய டிஃபெக்ட்ஸை நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டெஸ்டிங் மெத்தட் தான் வந்து ரேடியோகிராஃபி இன்ஸ்பெக்ஷன் அதாவது ரேடியோ ரேடியேஷன் சோர்ஸ் எக்ஸ்ரேஸ் இல்லைனா காமாரேஸ் இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு மெட்டீரியலுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ரேடியோகிராஃபி இன்ஸ்பெக்ஷன் இந்த ரேடியோகிராஃபி இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்து எந்தெந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா ஃபெரஸ் அண்ட் நான் ஃபெரஸ் அலாய்ஸில் தென் வந்து நான் மெட்டாலிக் மெட்டீரியல்ஸ் காம்போசிட்ஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம ரேடியோகிராஃபி இன்ஸ்பெக்ஷன் டெஸ்ட் வந்து கேரி அவுட் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கான சோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா எக்ஸ்ரேஸ் வந்து எக்ஸ்ரே டியூப்ஸ்லேருந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்ரேஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதோட மேக்ஸிமம் திக்னஸ் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் வரைக்கும் இருக்கும் ஹை வோல்டேஜ் பிட்வீன் கேத்தோட அண்ட் ஆனோட ஆஃப் எக்ஸ்ரே டியூப் ஸோ கேத்தோடுக்கும் ஆனோடுக்கும் நடுவில் வந்து ஹை வோல்டேஜ் கிரியேட் பண்ணுறது மூலயமா எக்ஸ்ரே டியூப்ல இருந்து நம்ம வந்து எக்ஸ் எக்ஸ்ரே சோர்ஸ் வந்து கிடைக்குது ஸோ காமா ரேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இது வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப்ஸ்லேருந்து வரும் ஸோ இது வந்து டென் எம்எம்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் வரைக்கும் திக்னஸ் உள்ளதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து காமா ரேஸை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கான சோர்ஸ் பார்த்தோம்னாக்கா இரிடியம் ஒன் நைன்டி டூ அண்ட் கோபால் சிக்ஸ்டி இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து காமா ரேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம ரேடியேஷன் டெஸ்ட்டுக்கு தேவையான எக்ஸ்
இதை இந்த மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் மேலே நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு கீழே இருக்கிற அந்த ஃபிலிமில் வந்து நமக்கு வந்து இமேஜ் வந்து கேப்சர் ஆகும் ஸோ இந்த வாய்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஹோல் வந்து இதில் வந்து பிளாக் கலரில் வந்து கேப்சர் ஆகும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற கேப்புமே வந்து பிளாக் கலரில் கேப்சர் ஆகும் ஸோ நமக்கு ஃபைனலாக நம்ம டெஸ்ட் நம்ம அந்த ஃபிலிமை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு அடியில் இருக்கிற மாதிரி தான் அவுட் புட் கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு அந்த ஹோல் இருந்த இடம் வந்து ரொம்ப பிளாக்காக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே மேலே இருந்த இடம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் ஷேடாக இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு அந்த மெட்டீரியல் வந்து ஈவனாக இல்லை உள்ளே ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்டி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா எக்ஸ் ரேஸ் ஆர் காமா ரேஸ் இது ரெண்டு தான் வந்து மெயின் சோர்ஸு அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ரேடியோ ரேடியோகிராஃபி டெஸ்ட் வந்து கேரி அவுட் பண்ண போகிறோம் ரேடியோகிராஃபி டெஸ்டிங் டெஸ்ட் பார்ட் இஸ் பிளேஸ்ட் பிட்வீன் த ரேடியேஷன் சோர்ஸ் அண்ட் ஃபிலிம் டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் வந்து நமக்கு வந்து ரேடியேஷன் சோர்ஸுக்கும் ஃபிலிமுக்கும் நடுவில் வச்சு தான் நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்போ தான் நம்ம ரேடியேஷன் அனுப்பக்கூடிய ரேடியேஷன் சோர்ஸு அந்த மெட்டீரியல் மேலே ஆப்ஜெக்ட் மேலே பட்டு நமக்கு ஃபிலிமில் வந்து கேப்சர் ஆகும் ஸோ அதனால் இதை டெஸ்ட் கேரி அவுட் பண்ணும்போது ரேடியோகிராஃபி டெஸ்ட்டில் வந்து ரேடியேஷன் சோர்ஸுக்கும் ஃபிலிமுக்கும் நடுவில் தான் நம்ம மெட்டீரியல் வந்து கேரி அவுட் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து இதனுடைய பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா ரேடியேஷன் சோர்ஸு இது வந்து ஸ்பெசிமன் கீழே இருக்கிறது வந்து ஃபிலிம் ஃபிலிமில் தான் நமக்கு வந்து ரேடியேஷன் சோர்ஸ் வர்றது வந்து அப்சர்வ் ஆகி அது மூலயமா நமக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து நம்ம வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நமக்கு வந்து இங்கே வந்து மெட்டீரியல் இல்லாத இடம் வந்து நமக்கு பிளாக்காக வரும் ஸோ மெட்டீரியல் இருக்கிற இடம் வந்து நமக்கு வந்து ஒயிட் கலரில் வரும் இதை ஏதாவது வந்து வாய்டு இல்லைனாக்கா ஏதாவது ப்ராப்ளம் வேறு ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த இடம் வந்து நமக்கு கிரே கலரில் வந்து அன்ஈவனாக டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி மெட்டீரியல் ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இடம் நமக்கு வந்து ஒயிட் கலரில் வரும் மெட்டீரியல் எதுவும் இல்லாத இடத்துல வந்து எக்ஸ்ரேஸ் ரேஸ் வந்து ரேடியேஷன் டேரக்டாக பட்டு அது நமக்கு வந்து பிளாக் கலரில் வந்து தெரியும் இது வந்து ப்ராசஸிங் பண்ணதுக்கப்புறமா நமக்கு வரக்கூடிய அவுட்புட் வந்து இந்த அளவுக்கு தான் வரும் பேசிக்காக ரேடியோகிராஃபி டெஸ்ட்டில் எடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணக்கூடிய நம்மளுடைய அவுட்புட் வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் நமக்கு எதாவது உடம்பு சரியில்லை இல்லை ஏதாவது போன்கன்னு கிராக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம நார்மலாக வந்து எக்ஸ்ரே சிடி ஸ்கேன் எடுத்து பார்ப்போம் ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப நமக்கு வந்து போனில் ஏதாவது கிராக் இருந்துச்சுனாக்கா நமக்கு அந்த ஒயிட் கலரில் வந்து கிராக் மட்டும் தனியாக நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஷேட் பண்ண மாதிரி தெரியும் ஸோ அதே சேம் கான்செப்ட் தான் வந்து நம்ம வந்து இங்கே மெட்டீரியல் டெஸ்டிங்லேயுமே வந்து நமக்கு வந்து அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் ஸோ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேனிங் இமேஜ்னு பார்த்தோன்னாக்கா சிங்கிள் வால் சிங்கிள் இமேஜ் டெக்னிக் எஸ்டபிள்யூஎஸ்ஐனு சொல்லுவோம் டபுள் வால் சிங்கிள் இமேஜ் டிடபிள்யூஎஸ்ஐனு சொல்லுவோம் தேர்ட் ஒன் வந்து டபுள் வால் டபுள் இமேஜ் ஃபோர்த் ஒன் வந்து சூப்பர் இம்போசிங் இமேஜ்னு சொல்லிட்டு நாலு டைப் ஆஃப் மெத்தடில் வந்து வெல்ட் ஸ்கேனிங் வந்து பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைப் எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா சிங்கிள் வால் சிங்கிள் இமேஜ் டெக்னிக்கில் நமக்கு ரேடியேஷன் சோர்ஸ் வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஹாலோ சர்ஃபேஸுக்கு சென்டராக வந்துடும் ஸோ அப்படி சென்டராக வந்து அதை வந்து நம்ம சுற்றி நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய இந்த வெல்டிங் ஏரியாவை நம்ம வந்து கே கண்டுபிடிக்கணும் இதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்கேன் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம அந்த ஹாலோ சர்ஃபேஸில் சென்டராக நம்ம வந்து ரேடியேஷன் சோர்ஸை பிளேஸ் பண்ணி அதனுடைய அவுட்டரில் வந்து நம்ம வந்து ஃபிலிமை வந்து செட் பண்ணி அது மூலயமா நம்ம வந்து அதை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி ரேடியேஷன் வந்து அப்ளை பண்ணி அது மூலயமா நம்ம வந்து டெஸ்ட் கேரி அவுட் பண்ணி நம்ம ஃபிலிம் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி பண்ணுறது மூலயமா நமக்கு இந்த அவுட் அவுட் அவுட்புட் வந்து நமக்கு வந்து ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் இருந்துச்சுனாக்கா அது நமக்கு வந்து இந்த ஃபிலிமில் வந்து நமக்கு வந்து கேப்சர் ஆகி அவுட்புட்டில் தெரியும் நெக்ஸ்ட் வந்து டபுள் வால் சிங்கிள் இமேஜ் டெக்னிக்காக ரேடியேஷன் சோர்ஸை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி இமேஜில் கொடுத்துருக்கிற மாதிரி நம்ம சைடாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சைடில் இருக்கிற ஒரு சைடில் இருக்கிற ஏரியாவை மட்டும் நம்ம வந்து ஸ்கேன் பண்ணி ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குதா அப்படின்றத நம்ம ஃபிலிமில் ஃபிலிமில் வந்து கேப்சர் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு சைடில் நம்ம ரேடியேஷன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதனுடைய ஆப்போசிட் சைடில் வந்து நம்ம ஃபிலிமை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதனுடைய அவுட்புட் வந்து நம்ம எடுப்போம் ஸோ இது வந்து மோர் தென் நைன்ட்டி எம்எம்க்கு இருந்ததுனாக்கா அது வர அது வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து ஆஃப்செட் பண்ணி எடுக்க முடியும் தேர்ட் ஒன் வந்து டபுள் வால் டபுள் டபுள் இமேஜ் டெக்னிக் இந்த பை பீஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ரேடியேஷன் சோர்ஸை இதில் காட்டிருக்கிற மாதிரி சைடில் வச்சு நம்ம
அதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ ரேடியோகிராஃபிக் ஃபிலிமில் இருக்கக்கூடிய மெயின் காம்பன்ஸ் பார்த்தோம்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து பேஸு ஏ ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ப்ளூ டிண்டு பேஸ் அதாவது ரேடியோ ரேடியோகிராஃபிக் ஃபிலிம் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மேலேயும் கீழேயும் வந்து ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னாக்கா ஃபிலிம் எமல்ஷன் சொல்லிட்டு இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து அடசிவ் லேயர் இருக்கும் மிட்டில் தான் வந்து ஃபிலிம் பேஸ் இருக்கும் ஸோ இதனுடைய திக்னஸ்ன்னு பார்த்தோன்னாக்கா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஃபைவ் இன்ச்சஸும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து நம்ம அவுட்புட் எடுக்கக்கூடிய ரேடியோகிராஃபிக் ஃபிலிமுடைய பேராமீட்டர்ஸ் ஸோ எமல்ஷன் அப்படின்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பேஸு அடுத்து வந்து எமல்ஷன் ஜெலாட்டின் க கண்டெய்னிங் ரேடியேஷன் சென்சிட்டிவ் சில்வர் ஹேலைட் கிறிஸ்டல்ஸ் சச்சஸ் சில்வர் புரோமைட் ஆர் சில்வர் குளோரைட் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் எமல்ஷன் லேயர் வந்து நமக்கு வந்து இந்த மெட்டீரியலால் வந்து மேக் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் எமல்ஷன் கோட்டட் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் பேஸ் லேயர்ஸ் அபவுட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் இன் இன்ச் இன் திக்னஸ் நமக்கு எமல்ஷன் லேயர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் இன்ச் திக்னஸில் வந்து நமக்கு அது வந்து கோட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரேடியோகிராஃபிக் ஃபிலிம் ப்ராசஸிங் ரேடியோகிராஃபிக் ஃபிலிம் ப்ராசஸிங்கில் அஞ்சு ஏரியா இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிலிம் டெவலப்பிங் அடுத்தது வந்து ரின்சிங் ஆர் ஸ்டாப் பாத் தேர்ட் ஒன் வந்து ஃபிக்ஸிங் ஃபோர்த் ஒன் வந்து வாஷிங் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து ட்ரையிங் ஸோ முன்னெல்லாம் வந்து ரேடியோகிராஃபிக் ரேடியோகிராஃபிக் ஸ்கேன் பண்ணணுனாக்கா இந்த ஸ்டெப்ஸை தான் ஃபாலோ பண்ணி எடுப்பாங்க பட் இப்போ வந்து எல்லாமே டிஜிட்டலைஸ் ஆனதால் நமக்கு டேரெக்டாக வந்து ஸ்கேன் பண்ணோடனே மானிட்டரில் வந்து அவுட்புட் வந்து கிடச்சிடும் ஸோ இந்த ரேடியோகிராஃபிக் ஃபிலிம் ப்ராசஸிங்கில் மெயினான அந்த அஞ்சு ஸ்டெப் இது தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து டெவலப் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து ரின்ஸ் ஆன் ஸ்டாப் ஆர் ஸ்டாப் பாத் தேர்ட் ஒன் வந்து அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஃபிலிமில் ஃபோர்த் ஒன் வந்து அதை வந்து வாஷ் பண்ணணும் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து வாஷ் பண்ணதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு நமக்கு அவுட்புட் வந்து எடுப்போம் டைப்ஸ் ஆஃப் ரேடியோகிராஃபி டெஸ்டிங் அப்படின்றதுனாக்கா கம்ப்யூட்டர் ரேடியோகிராஃபி டிஜிட்டல் ரேடியோகிராஃபி ஃபிலிம் ரேடியோகிராஃபி கம்ப்யூட்டர் டோமோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லி நாலு வகையாக இருக்குது இந்த கம்ப்யூட்டர் டோமோ டோமோகிராஃபி வந்து லீனியர் டோமோகிராஃபி நான் லீனியர் டோமோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப்பாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ கம்ப்யூட்டர் டோமோகிராஃபி அதாவது ரேடியோகிராஃபி இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்னா பேசிக்ஸாக என்னென்னாக்கா நமக்கு ஒரு ரேடியேஷன் சோர்ஸை நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டில் செலுத்தி அந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து வெளிவர்ற அந்த சோர்ஸை வந்து நம்ம இமேஜ் இன்டென்சிஃபையர் மூலயமா நம்ம அதை வந்து கேப்சர் பண்ணுறோம் அப்படி கேப்சர் பண்ணுற இமேஜுக்கும் நம்ம அனுப்புன இமேஜுக்கும் நடுவில் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்கேன் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ இந்த இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து அந்த மெட்டீரியலில் வந்து ஏதாவது காம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம அதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு மெத்தடு தான் வந்து ரேடியோகிராஃபி இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ்ரே டியூப்பில் இருந்து எக்ஸ்ரேஸ் வந்து டெஸ்டிங் காம்பனன் மேலே விழும் அப்படி விழுறது வந்து இமேஜ் இன்டென் இன்டென்சிஃபையர் மூலயமா நம்ம அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி கம்ப்யூட்டருக்கு அனுப்புகிறோம் ஸோ நமக்கு அப்படி வர்ற இமேஜிங் வந்து இமேஜிங் கேரக்டர் வந்து ஏதாவது ஒரு சைட் மட்டும் இருக்குது இன்னொரு சைடுக்கு நமக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னாக்கா டேர்னபிள் இன்டர்ஃபேஸ் யூனிட்டுக்கு நம்ம அதனுடைய சிக்னலை பாஸ் பண்ணி நமக்கு நம்ம ஆப்ஜெக்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த டேபிள் வந்து டேர்ன் ஆகிட்டு நமக்கு எந்த பொசிஷனில் நமக்கு வேணுமோ அதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அது மூலயமா நமக்கு வந்து தேவையான ப்ராப்பரான ஸ்கேன்டு இமேஜ் காப்பி வந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இதுதான் வந்து ரேடியோகிராஃபி இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸோ இந்த வீடியோ முடிஞ்சு சொல்லாச்சாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்